车是一台从车身插接下来的发动机和变速箱总成，然后把它固定在支架上。接下来我们再看一下需要具备哪些最基本的条件才能启动发动机成功。首先这一大块是发动机总成，然后这一大块就是变速箱总成，然后这一个是水箱，这两个是电子扇，它的作用就是给发动机散热的。这里就是排气管的消声系统，这个就是电瓶给车辆供电的。这个是发动机电缆，它是给发动机控制喷油点火以及监测发动机运行状态的。然后这个就是油泵总成，里面是汽油，它是代替油箱的。这个是点火钥匙，发动机启动前先打开点火钥匙通电。然后这一个就是启动马达，当我们点火的时候，启动马达就会通电运转，然后再带动发动机运转，然后带动发动机皮在这里运转，所以整个发动机就启动了。接下来我们就启动一下，看能否启动成功。可以看到启动成功可以看到发动机启动比较顺利，加速也正常，然后怠速也稳定，所以发动机启动的话，其实也不是很复杂，只要满足我们刚开始说的这些基本条件就可以了。